Kabir fitnesinden, Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmak üzere dua etmelisin. Ateşin azabından, ölü ve dirilerin fitnesinden, yaratılmış ve yaptığın her şeyin kötülüğünden Allah'a sığınman gerekir. Kapları kapatman gerekir. Yani yiyeceklerin, su kabının, yiyeceklerin kabı, tencerelerin kapları açık bırakılmaz. Bir yiyecek olan bir şeyin kabının akşam üzerini kapatmak gerekir işin bittikten sonra. Neden? Bir rivayette Allah'ın geceleyin bela indirdiği söylenmiştir. O bela üzerinde kapak bulunmayan kaplara iner ve girer. İşte o kaptan da ertesi gün sen yemeye yersen ağzı açık bırakılmış kaptan. Ola ki o bela, o işte bir hastalık. O zaman o kişiye hastalık olur bu. Şeytanın da bir fitnesi vardır. O fitneden Allah'a sığınıp kalbini ve düşüncesini mürakabe etmen gerekir. Şeriatın terazisiyle onu ölçmelisin. Bu terazi hakkı bildirmek üzere yeryüzüne konulmuş terazidir. Böyle davrandığında işlerini hakka göre yapmış olursun. İblis Rahman'ın arşının su üzerinde olduğunu bilmesi nedeniyle tahtını su üzerine koymuştur. Evet. Rahman'ın arşı su üzerindedir. Bunu bildiği için iblis, iblis de kendi tahtını su üzerine koymuştur. Bu sayede şeytan Allah olduğu şeklinde insanları kandırmak ister. İnsanlara böyle kendini gösterip su üzerinde tahtında göstererek ben senin Rabbinim Allah'ım gibi bu manada e, insanı kandırmaya gayret edebilir. Bu sayede şeytan Allah olduğu şeklinde insanları kandırmak ister. i̇bn Sayyad öyle yapmıştı. Hz. Peygamber ona ne görüyorsun diye sorduğunda şöyle demiş. Su üzerinde bir arş görüyorum. Hz. Peygamber senin gördüğün iblisin tahtıdır demişti. Allah şöyle der. Onun arşı suyun üzerindeydi. Sonra şöyle demiştir. Sizi sınasın diye. Sınamak fitne demektir. İblis de gerçek ilahi ölçülere bakar. Onların benzerlerini hayalinde meydana getirir ki kandırabilmek için gerçeklerin benzerlerini senin hayalinde meydana getirir ki benzerlere bizzat onlarmış denilebilsin. Onlara bakanları benzerlerle aldatır. Halbuki ortada bir şey yoktur. Allah iblise insan hayali üzerinde otorite tanımıştır. İblise insan hayali üzerinde otoritesi vardır. Yani insanın kurduğu, kurguladığı hayallerine nüfuz edebilir iblis. O hayallerin oluşmasında etkendir. İblis dilediği şeyi hayale getirebilir ve gösterebilir. Tahtını su üzerine koyduğunda adamlarını doğuya, batıya, güneye ve kuzeye olmak üzere Adem oğlunun kalplerine ve kafirlere göndermiştir. Kafirlere göndermesinin nedeni küfürde sabit kalmasını sağlamak iken müminlere göndermesinin sebebi de müminin imanından dönmesini sağlamaktır. Menzil itibarıyla iblisten aşağıda olanın fitnesi büyüktür. Bina Ali taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmalısın. Evet, bu tavsiyede de bunları zikretti. Şimdi